Hello, hello. Hello. <clears throat> we are going to wait for the others to begin. Uh, today is the last session of this week. We are on session number five. Um, and we are going to have four, five days the next week. So we are going to complete 10 sessions the next week. And we are going to be on the last days, uh, nearly the last days. It's going to be very fast. If you can see, um, time is going really, really fast. And we are going to complete all the the topics and all the um, the sessions very quick. Uh, today, I'm going to send to you the document in which we are working. Hoy les voy a mandar el documento en el que estamos trabajando, el de Google Docs, para que ustedes ya tengan acceso a la información que hemos estado viendo en estas cinco sesiones que se cumplen hoy. Y así ustedes van a ir entrando a las, al documento cuando ustedes quieran leer la información que está ahí o something like that. So I'm going to send to you later this document when I am... Um, uh, finishing my job, uh, I'm going to send to you this document. I will send uh, the link in which you are going to uh, access to the information that we have uh, about the different sections, the different um, topics, the examples, the exercise, uh, all of the things you are going to have on that document. And also you can see some uh, changes when we are going to uh, begin a new session because I am going to add some new information or something related to the topic. So you are going to find more things on the document. Vamos a encontrar eh, información nueva de vez en cuando porque se va a ir agregando, ¿verdad? Eh, información al documento y ustedes van a tener Eh, libre acceso a ese documento, incluso después de haber terminado eh, la sesión. So, we are going to begin, and yesterday we were talking about prepositions. That was the last um, topic that we were developing yesterday. I'm going to show you the document, and we are going to continue from that part eh, related to the prepositions. Vamos a continuar con la parte de las preposiciones, que fue lo último que vimos al día de ayer, donde simplemente vimos un ejemplo eh, de las preposiciones. Vimos una imagen que aparecía en la plataforma y ahora vamos a conocer más sobre las preposiciones. But give me a second, the document is charging, so we need to wait. So here it is. Okay, this is the image that we have on the document. And also we have the uh, examples of the exercise or the statements using the prepositions. Uh, in this case, we have different words to talk about the places or the specific place of something. Estas preposiciones o estas palabras que estamos viendo nos están diciendo específicamente dónde se encuentra un objeto. Y tenemos las siguientes preposiciones. In, in front of, behind, on, next to, and under. En este caso, vamos a ir hablando de todas estas preposiciones y puede que en algún momento, en algún punto de la información, Veamos muchas más preposiciones. Because we are talking about prepositions of place and uh, we are not now um, going to learn what are those words and what are the functions. And we are going to see some ex examples. 
Vamos a ver la información, vamos a conocer información sobre las preposiciones, puede que encontremos nuevas preposiciones, eh, vamos a tener algunos ejemplos de esas preposiciones y también vamos a conocer sus usos. So, we are going to uh, begin with that information. Vamos a conocer mucho sobre uh, las preposiciones. So, preposition of place. That is the topic, preposition of place. The first thing that we need to know is what are the preposition of place? Necesitamos saber qué son las preposiciones, so we are going to write what are the prepositions, and then we are going to see some examples. So it says that the prepositions of a place express the exact position in which an element, in this case, uh, the elements can be a person, an object, an animal, etc. is found. Ok, las preposiciones del lugar expresan la posición exacta en la que un elemento, ya sea una persona, un objeto, un animal, se encuentra o, o está en, en, posicionado en ese momento. So, that is the main thing about the preposition. Solo nos explica, ¿verdad? Dónde está posicionado un objeto o un elemento exactamente en el momento en el que nosotros lo estamos viendo o cuando estamos hablando de él. So, we have an example. El ejemplo dice de la siguiente manera. The keys are in the handbag. So, in this case, we have the preposition in. Esta es nuestra preposición, in. And yesterday we were seeing the, uh, the position. If we can see this image, we can now identify where is the position. Con el in, that is the first one, sabemos que es dentro. Ahora, en la oración dice, las llaves están dentro de la cartera. Handbags son esas eh, carteras que utilizamos eh, más que todos nosotros las mujeres pequeñas que andamos cargando con la mano. So, that is the example. And also we have another one that says, the dog is behind me because it's shy. Behind. And we can see here, behind is this one, detrás. So we can say, the dog is behind me because it's shy. El perro está detrás de mí porque es tímido. Now, how are preposition of place used? ¿Cómo se usan las preposiciones del lugar? So it says that the, these prepositions are always placed before the element, which expresses where something or someone is. The most common ones are the following. We are going to see what are the most common um, prepositions that we can use when we talk in English. Primero, la preposición siempre va a estar delante de el elemento al que nosotros queremos expresar dónde está, o en este caso puede ser, um, yes, we can say that it is uh, in the middle, 
en algunos casos lo podemos poner en medio del de elemento que estamos buscando y de la posición exacta en la que está. Y ya vamos a ver la lista de preposiciones más comunes. So, it says... So we are going to see the list of preposition. In the first place, we have in. We are going to divide the list like this. In is the first one. And we have an example. In este caso, vamos a ver las preposiciones con un ejemplo. Ya las vimos ayer. Ya vimos el ejemplo gráfico, que es la imagen que tenemos acá. Y ahora vamos a ir haciendo ejemplos de esas preposiciones. So, in the case of in, it says the clock is in the box. The clock is in the box. El reloj está dentro de la caja. Next one, on. The kid is on the wheel. The kid is on the wheel. El niño está sobre la ballena. Next one, we have under. The baby's dummy. Is under the table. El chupón o chupete o ese objeto que utilizan los niños o el pacifier, lo podemos llamar pacifier, eh, dice que el chupete está debajo de la mesa. Next one. Next two. The cinema is next to the restaurant. El cine está a la par del restaurante. In front of. The girl is in front of the ship. La niña o la chica está enfrente de la oveja. Next one, behind. The boy is behind the curtains. El niño o el chico está detrás de las cortinas. Next, next one, we have another one, between. Between. My car is between those two trees. Mi carro está en medio de esos dos árboles. En este caso, we are going to see another one that is not on the list that we have uh, on the image. Vamos a ver algunos otros que no están en la imagen, pero vamos a ir conociendo más preposiciones. Esta es una que no aparece ahí. This is around. Es como alrededor. These cats are around the rubbish bin. Ok. 
Podríamos decir que los gatos están alrededor del de bote de la basura. Then we have above. Este um, above is when we are talking about something that is um, in a higher position than something else. There is no contact between the object and the surface. El above, podríamos nosotros llegar a pensar que puede ser lo mismo con eh, la segunda preposición, con on, porque estamos hablando de algo que está sobre un objeto. Pero la diferencia es que el above se utiliza cuando nuestro objeto está mucho más arriba que eh, una superficie. Eh, por ejemplo, un globo, eh, un ave o un papel que está sobre, o sea, como flotando sobre una superficie, o something like that, en ese caso vamos a utilizar above y no on. Así que si utilice, queremos hablar de un globo que está volando eh, sobre un objeto, vamos a decir above y no on. The balloon is above the table. Está sobre la mesa, pero en este caso mucho más arriba que la mesa. No está tocando la superficie. And I'm going to write here the specification of this word. Vamos a escribir un poco de la explicación también de esta palabra. So that is the explanation. In this case, it is going to uh, appear like it is incorrect, but it's that, um, because of the explanation. Nos va a parecer así como que estuviera incorrecto, pero es por lo mismo de la explicación, porque estamos diciendo que utilizamos above y no on. Y aquí nos eh, pide que lo cambiemos, pero that is um, not uh, wrong. It is just for the explanation. So we have another one below. And also, um, tenemos under, que es debajo, pero en este caso, um, below, sí significa también como debajo, pero es como el mismo caso de. Eh, de above, en este caso es cuando algo está en una posición mucho más baja e, y no hay contacto con el objeto y la superficie. Así que tenemos eh, dos eh, diferentes palabras que podemos utilizar para algo que está debajo pero que no toca una superficie y para la otra que sí está debajo de una superficie, igual que la otra sobre una superficie y la otra mucho más arriba que la superficie. So below the table is below the lamp. And we have the explanation. We use below when something is in a lower Place a position. 
and there is no contact between the object and the surface. En este caso podemos decir, ah, pero la lámpara está tocando la mesa, porque dice the table is below the lamp. La mesa está uh, debajo de la lámpara. But in this, in this case, it is not related to the lamps that we can put on um, the table. We are talking about a lamp that is hanging um, eh, above the... Eh, the table. Son de esas lámparas que están colgando eh, sobre la mesa, pero en este caso estamos hablando de la mesa, de que la mesa está debajo de la lámpara. So, en este caso no son lámparas que podemos posicionar en la mesa. Then we have over. Yes, we can say like it's sobre algo. The athlete is jumping over the hurdle. Es como que el, el atleta está saltando sobre el obstáculo. And we have another example. She's wearing a stroll over her dress. Está usando como un chal, un sobre todo, or something like that, sobre su vestido. Over and above have similar meaning and can be used in many cases. Uh, however, over, unlike above, can be used when there is contact with the surface. In this case, it has a similar meaning to cover. When there is movement, we can only use over. En este caso, el over y el above tienen un significado similar, sobre. Y pueden intercambiarse, ¿verdad? En muchos casos, pero over solo se va a utilizar, en este caso, cuando hay contacto con la superficie. Y podría tener un significado muy parecido a cubrir, cover. En el caso de ponerse algo sobre la ropa, está tocando nuestro cuerpo y está cubriendo. Así que over solo es cuando tiene contacto con la superficie. Y cuando hay movimiento, vamos a utilizar over. En el caso del atleta, no podríamos decir eh, is jumping above porque no está volando, sino que solo está saltando sobre la superficie y hay un movimiento. Then we have among next one among este es muy parecido a between pero en este caso es cuando hay más de tres personas. Between es cuando tenemos solo dos. En Among es cuando tenemos más de tres, cuando hay un grupo extenso de cosas o de personas. Así que tiene el mismo significado que between, solo que la cantidad de personas o de objetos es diferente. Then we have the rabbit is among the boxes. And we have the explanation.
So that is the explanation. Eh, among se traduce como en medio o entre, igual que between, pero es utilizado cuando algo o alguien está en un grupo de tres o más personas o cosas. Mientras que between es usado cuando algo o alguien es en medio de dos cosas nada más. Now we are going to uh, make a little example or exercise. Vamos a poner ejemplos de estas preposiciones. Ustedes pueden tomar tres preposiciones, cualquiera de las que están ahí, on, under, next to, in front of, behind, between, around, above, below, over, among. Cualquiera de esas preposiciones, tres, y van a escribir tres eh, ejemplos, tres oraciones. Me las van escribiendo en el chat y las vamos a ir escribiendo en la parte de abajo con los, eh, como parte de los ejemplos. Así que vamos a hacer las oraciones y lo vamos escribiendo en la caja del chat. Uh, someone said that uh, it it is a game called Among Us, um, and now they know uh, what is the meaning between us. Básicamente, el, el juego, ¿verdad? De Among Us significa entre nosotros, eh, porque hay más de, de una persona, ¿verdad? Se juega con eh, varias eh, personas y se tiene que describir o eh, descubrir al impostor en este caso, pero básicamente es por eso, ¿verdad? Porque hay varias personas y nosotros estamos en medio de ese grupo de personas. E incluso el impostor está en medio de ese grupo de personas. Así es como van cayendo, ¿verdad? A, a los nombres de muchas cosas que aparecen eh, en internet. And that is a very good example of eh, meanings.
acá los vamos a empezar a colocar. So, let's see. My cell phone is over the table. Mm, but in this case, uh, we cannot use over. Vamos a cambiarle el over por on. Porque no hay movimiento, o sea, no está en movimiento el teléfono, a menos que lo tiremos, ¿verdad? My cell phone is on the table. Number two, the keys are under the bed. Porque son plurales. Um, okay, my home or my house in this case is between the mountains. Vamos a cambiar a mountains para que pensemos que son dos. Next one. My girlfriend lives above my apartment. Mm, it can be. Next one. My dog is in the car. Okay. My dog is in the car. Ready to travel. My car is in front of my office. My laptop is on the table. Good. Next one, the airplane is flying above the buildings. Good. My car is among these four cars.
Okay, we have here the eh, examples. Thank you for your participation. Tenemos aquí un par de eh, oraciones, un par de ejemplos. We are going to read one by one. My cell phone is on the table. Mi teléfono es sobre la mesa. Eh, the keys are under the bed. Las llaves están debajo de la, de la cama. My house is between the mountains. Mi casa está en medio de las montañas. En este caso podrían ser solo dos montañas. Eh, my girlfriend lives above my apartment. O sea, básicamente estamos hablando del lugar donde vive eh, la novia, que vive sobre la, el apartamento de él. My dog is in the car, ready to travel. Mi perro está en el carro o está dentro del carro, listo para viajar. My car is in front of my office. Mi carro está enfrente de mi oficina. My laptop is on the table. Mi computadora es sobre la mesa o está sobre la mesa. The plane is flying above the buildings. El avión está volando sobre los edificios. My car is among these four cars. Mi carro está en medio de estos cuatro carros. Eh, the gas station is next to the police office. El, la estación del gas o la gasolinera está a la par de la oficina o de la policía. My dog is behind the tree. Mi perro está detrás de los árboles o del árbol en este caso. Um, the mall is next to the hospital. El centro comercial está a la par del hospital. It is not like a very good idea, but that's okay. The helmet is in front of the motorcycle. El casco está enfrente de la motocicleta. The keys are under my car. Las llaves están debajo de mi carro. And my son is on the bike. Mi hijo está sobre la bicicleta. So, now we are going to go to the platform. Vamos a ir a la plataforma. Vamos a completar una nueva eh, knowledge check. Vamos a ir completando las knowledge check que nos quedan para eh, terminar sección 1 y 2. Because you need to, to complete section number one and section number two for today. Recuerden que tienen que tener lista la sección uno y la sección dos para este día. Se les va a estar revisando lo que es el avance para que vayan bien con su eh, trabajo en la plataforma y no se atrasen cuando terminen las sesiones. So we are going to see the knowledge check related to the prepositions. And I guess we're going to end the session number, section number two of the platform. But give me a second, it is charging. Okay, let me see, let me see. Okay, there it is. We have two knowledge check. I mean, no, we have just one knowledge check left in this section. Vamos a tener solo un knowledge check para terminar lo que es la sección número dos. But first we are going to, um, in this case, it is related to uh, share information about the location of other people's object es sobre eh, dar información acerca de dónde están posicionados los objetos de otras personas y se llama Where are Kate's things? ¿Dónde están las cosas de Kate? Es un audio, así que vamos a compartir el audio. And we are going to answer the exercise. 
I'm going to go to another page because it is better for me. This one, so pay attention to the audio. Where are my earrings? Are they on the table? No. Oh, here they are, in my purse. Now, where's my watch? Hmm, it's not in my purse. Where? There it is, in front of the television. Oh, of course. Thanks, Joe. Let's see. My sunglasses. Where are they? Next to my watch? No. Are they behind your purse? No, they aren't. Oh, they're on the chair. Great. Now, I just need one more thing. My address book. It's probably on the table. No, it's not. It's under the table. Okay, we listen to the audio and now we're going to read the questions and we are going to listen again the audio and then we are going to answer. Vamos a leer las preguntas, vamos a volver a escuchar el audio y vamos a ir dando respuesta. Question number one. Where are Kate's earrings? ¿Dónde están los aretes de Kate? Where is Kate's watch? ¿Dónde está el reloj? Luego, where are Kate's sunglasses? ¿Dónde están los lentes de sol? Y por último, where is Kate's address book? Vamos a volver a escucharlo y ya luego ustedes me ayudan con la respuesta. So, let's go to listen again the audio program. Where are my earrings? Are they on the table? No. Oh, here they are, in my purse. Now, where's my watch? Hmm, it's not in my purse. Where? There it is, in front of the television. Oh, of course. Thanks, Joe. Let's see, my sunglasses. Where are they? Next to my watch? No. Are they behind your purse? No, they aren't. Oh, they're on the chair. Great. Now, I just need one more thing. My address book. It's probably on the table. No, it's not. It's under the table. Okay, there it is, the information. Now, we are going to answer the questions. Number one, where are Kate's earrings? In the purse. In the purse, good. Number two, where is Kate's watch? In front, In front of the television. Okay. Next one, where are Kate's sunglasses? The chair. On the chair, good. And the last one, where is Kate's address book? On the table. Under the table. Let's see. Okay, they are all correct. Todas están correctas. The first one, where is our Kate's earrings in the purse? Number two, where is Kate's watch in front of the television? Where are Kate's sunglasses on the chair? And the last one, where is Kate's address book? Under the table. Excellent job. Muy bien, ahí es, en esta parte eh, terminamos lo que es la sección número Dos. Ese es el último knowledge check que tienen que realizar para tener completa la sección 1 y la sección 2. Now, we are going to enter the section number 3. We are going to see what is the first topic because we have a, a kind of um, 14, something like that, eight minutes to... See, what is the next topic that we are going to develop? And we are going to uh, 
begin now with the section number three. Vamos a entrar a lo que es la sección número tres y vamos a ver cuál es el primer tema que vamos a trabajar en esta nueva sección. But I think that we are going to listen a conversation um, related to a specific place. Primero vamos a iniciar con la, el, el, la lección número uno de el, eh, la sección número tres. And we are going to listen a conversation that is uh, called, Are you from Seoul? Vamos a escuchar una conversación que se llama Eres de Seúl. And we are going to um, make a review of the just not questions and WH questions with, uh, we are going to learn in this uh, topic. Ya hemos hablado de las yes, no questions, de las eh, preguntas que podemos hacer con el verbo be, cómo responder sí o no, positivo o negativo, pero también vamos a hablar de las WH words or WH questions, cómo crear preguntas con estas WH words. Así que básicamente nosotros nos vamos a enfocar más en las WH words que en las yes, no questions, porque podríamos hacer un pequeño review, pero es más que toda la información de las WH questions. So, vamos a comenzar con la conversación donde vamos a ver algunos ejemplos de preguntas y ya vamos a ir tomando como ciertos datos de esas preguntas. So, let's go to the platform again and we are going to listen the conversation. In this case, we are going to listen um, twice. We are going to listen this conversation twice and then we are going to see some uh, some things that we need to know about these kind of questions. So, let's go. No and WH questions are used. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. So is your first language Korean? Yes, it is. What I would like for you to do next is to originally. Oh my. Okay, this is the conversation. We are going to see the conversation. Are you from Seoul? In this case, they are talking about the uh, place in, in which they born. And um, we have two people in this conversation. Tenemos a dos personas en esta conversación. Uh, we have Tim and Jessica. They are maybe on a party because it said, welcome new students. Maybe it is related to the university or something like that. So, um, Tim began asking, are you from California, Jessica? Eres de California, Jessica? And she said, well, my family is in California now, but we are from Korea originally. Mi familia está en California ahora, pero somos de Corea originalmente. Oh, my mother is Korean from Seoul. Are you from Seoul? Mi madre es de Corea, eh, de Seoul. ¿Eres tú de Seoul? No, we are not from Seoul. We are from Daejeon. Ellos no son de Seoul, sino que son de Daejeon. So, is your first language Korean? Así que tu primer idioma o tu idioma nativo es el coreano. Yes, it is. Sí, lo es. So, we're going to see, eh, esta conversación nos va a servir como eh, review de las yes, no questions. Vamos a sacar las yes, no questions de la conversación con sus respuestas para que veamos la, el ejemplo y ya luego hablamos de las WH words that we are going to use to, um, to create questions. So, we are going to go to the document for a moment 
And we are going to rewrite the, uh, the statements. Vamos a volver a escribir los statements para ir explicando un poco sobre estas preguntas. So give me a second. I'm putting the conversation on the document for you. So here we have the conversation. And we are going to have questions. Number one, are you? Comenzamos con el verbo to be. Are you from California? Eres tú de California? Ahí tenemos nuestra estructura. Verb to be. Plus the subject plus complement. Last question mark. Then number two. Mm, next one, next one, next one. Are you from Seoul? Again, the same structure, verb to be, subject, complement, question mark. Number three. Number three. Uh, in this case, it is kind of different because we have so, but then we have is. So is your First language Korean. Ahí tenemos nuestras tres preguntas. En el caso de la pregunta número uno, no contestamos así como simplemente sí o no. Ella extendió su información a My family is in. California, but we are from Korea. Aquí ella se extendió un poco más al dar información. Then in, I mean, from, then in the next one, number two, are you from Seoul? Ahí ella respondió, no, we are not from Seoul. Aquí si seguimos la estructura de las preguntas, eh, I mean, de las respuestas del sí y el no. No, we are not. Y luego agrega from the wall. And it says we are, está aclarando. We are from the John. And in the last one, ella responde simply, yes, it is. Y aquí igual podemos ver tres tipos diferentes de respuesta. And the first one, she add a lot of information related to uh, the place in which she live. And the second one, it is the basic way to answer a negative question, but also um, she add more information. She's clarifying the information and giving uh, some details about the, the answer. And in the last one, we have a very, very simple and short answer. Tres tipos diferentes de preguntas. In este caso, when we are talking about a yes, no questions, it's when you are going to use like very short answers. And we know that kind of question as closed question. Les conocemos como preguntas cerradas porque no damos muchos detalles. 
solo contestamos sí o no. Pero en este caso, ella no las tomó como preguntas cerradas, sino que agregó mucha más información de la que la persona con la que hablaba estaba pidiendo. Pero ahí están nuestros tres tipos de, de respuestas a las preguntas que aparecen ahí. So, ya vimos cómo creamos nosotros nuestras preguntas con el, eh, el verbo to be. Ya tenemos nuestro, eh, nuestra estructura here. That is the structure uh, to create uh, questions with the verb to be. Uh, that in this case is the verb to be plus the subject plus the complement plus the question mark. But in the case of the WH questions, what is the structure that we are going to follow or what are um, the different things that we need to know about that topic? In las WH words, we are going to see a lot of information more. Tenemos diferentes tipos de WH words. Um, tenemos varias palabras que utilizamos al inicio de nuestras eh, oraciones que son conocidas como las WH words um, porque llevan una W, una H. We can find words like how, but if you can see, they use the same structure, the WH and the H. Así que todas esas palabras que llevan WH en algún sentido, las vamos a utilizar para formar nuestras preguntas. Uh, in this case, um, the WH questions are a group of uh, questions that have the WH words, but um, how it is also included in that list. Vamos a dejar solo la lista de palabras que podemos utilizar para crear WH questions. Vamos a poner las WH words y sería lo último. Y el lunes terminaríamos el tema de las questions with WH words. So here we have a list of uh, words. The number one is what. Que ustedes ya conocen el significado de estas. Que o cual. Next one, why. Por qué. And next one, when, cuando, where, donde, who, quien, which, ¿Cuál? And how. ¿Cómo? Pero hay otras cuantas palabras que podemos utilizar también en las WH words, pero se las vamos a ir viendo. Um, the next session that is on Monday. So, we are going to end the session here and we are going to see each other on Monday. Nos vamos a ver el día lunes. Eh, terminen su trabajo de la sección 1 y sección 2 para este día. And have a really good uh, afternoon and night. Tengo una feliz tarde y una feliz noche. And we are going to see each other on Monday. Bye. Goodbye. Bye. Bye, bye. See you on Monday. See you on Monday. Goodbye. Goodbye.